হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ব্লগ কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন আজকে সকালেই ঘুম থেকে উঠার সাথে সাথে দেখছি বাহিরটা অনেক সুন্দর লাগছে চারপাশ পুরো সাদা হয়ে আছে দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে আমি ভেবেছি গতকাল রাত থেকে আমাদের এখানে স্নো পড়া শুরু হয়েছে কিন্তু না এটাকে নাকি ফ্লারি বলে ফ্লারি হোক আর স্নো যাই হোক না কেন আমার তো দেখতে খুব ভালো লাগছে আজকের ব্লগটি সকাল থেকেই শুরু করেছি তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমার এই সুন্দর মুহূর্তটি আজকে সকালের ব্রেকফাস্টে আমি পেনকেক বানাবো সো পেনকেকের জন্য যা কিছু লাগবে সব কিছু রেডি করে নিয়েছি এখন বাটিতে একটি ডিম ভেঙে নিলাম আর চিনে নিয়ে নিচ্ছি পরিমাণ মতন ডিম আর চিনি খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি ডিম আর চিনিটি ভালোভাবে মিক্সড করার পর এখন তেল দিয়ে নিচ্ছি এক টেবিল চামচের মতন এখন দিয়ে দিলাম সামান্য ভ্যানিলা এসেন্স তার সাথে অ্যাড করে নিচ্ছি মিল্ক এখানে নিয়েছি হাফ কাপের থেকে সামান্য বেশি এখন একটি চালনি নিয়ে সেটিতে এক কাপ ময়দা আর এক চা চামচ বেকিং পাউডার নিয়ে ভালো মতন চিলে নিব চালার পর খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিব যেন পেন কেকের ব্যাটারটা খুব ভালো হয় এখন আমি পেন কেকগুলো বানিয়ে নিচ্ছি রেডি হয়ে গেল আমার ব্রেকফাস্ট আমার কাছে পেন কেকটা বাটার আর হানির সাথে খেতে খুবই ভালো লাগে আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের সিরাপ অ্যাড করেও খেতে পারেন ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চের পর আমি আবার শুরু করছি আমার ব্লগটি এখন বিকাল হয়ে গেছে রাতের খাবারের প্রিপারেশন নিচ্ছি আজকে বাঙালিদের খুব প্রিয় খাবার রান্না করব গরুর মাংস খিচুড়ি আর তার সাথে ডিম ভাজে আমরা বাঙালিরা বৃষ্টি পড়লে আর ঠান্ডা ওয়েদার থাকলে এ খাবারটা খেতে খুব পছন্দ করি গরুর মাংসটা রান্নার আগে মেরিনেট করব তার জন্য পরিমাণ মতন মরিচের গুঁড়া হলুদ জিরা ধনিয়া গরম মশলা আর গোলমরিচের গুঁড়া নিয়ে নিলাম তার সাথে সরিষার তেল আদা রসুন বাটা আর পেঁয়াজ বাটাও নিয়ে নিলাম আপনারা চাইলে এর সাথে টক দিয়েও দিতে পারেন আমি আজকে দিচ্ছি না সবগুলো মশলা এখন একসাথে দিয়ে দিচ্ছি তারপর খুব ভালোভাবে এটাকে মেখে এক থেকে দেড় ঘন্টার মতন রেখে দিব আমি এর সাথে একটু পাপড়িকা পাউডারে দিয়ে দিছিলাম এটা দিলে খুব সুন্দর একটা কালার হয় আপনাদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকলে দিতে পারেন এখন রান্না শুরু করব পরিমাণ মতন তেল দিয়ে দিলাম তার সাথে এলাচ দারচিনি তেজপাতাও দিয়ে দিলাম এখন পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা ভালো মতন নরম হয়ে আসলে এর সাথে মেরিনেট করে রাখা গরুর মাংসটাও ঢেলে দিচ্ছি গরুর মাংসটা থেকে পানি উঠে এসছে আমি এখন কোনো পানি অ্যাড করব না আমি লবণও দিয়ে দিয়েছিলাম স্বাদ মতন এখন কিছু টমেটো কুচি অ্যাড করছি এটা অপশনাল আপনারা চাইলে দিতে পারেন নাও দিতে পারেন
আমি একটা ভর্তা বানাবো খিচুড়ির সাথে খাওয়ার জন্য টমেটো বেগুনের ভর্তা তার জন্য প্যানে সামান্য তেল দিয়ে দিলাম এখন একটা টমেটোকে দুই টুকরো করে নিয়েছি তার সাথে বড় একটা বেগুনের অর্ধেকটা কেটে মোটা করে টুকরো করে নিয়েছি বেগুনের টুকরোগুলোর সাথে সামান্য লবণ আর হলুদ দিয়ে মেখে নিয়েছিলাম এখন এগুলোকে খুব ভালোভাবে ভেজে নেব আপনারা চাইলে বেগুন আর টমেটো পুরেও নিতে পারেন আমি আজকে কষা গরুর মাংস রান্না করছি তার জন্য গরুর মাংসটা থেকে অনেক সুন্দর একটি স্মেল বের হয়েছে আমি সামান্য পানিও দিয়ে দিয়েছিলাম এখন খুব ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি ভালোভাবে নাড়ার পর এটাকে আরও কিছুক্ষণ কষাবো পুরোপুরি হয়ে যাওয়ার জন্য বেগুন আর টমেটো ভালো মতন ভাজা হয়ে গেছে এখন তুলে নেব গরুর মাংস প্রায় হয়ে গেছে এখন চার পাঁচটা কাঁচামরিচ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ চুলায় রেখে দেন নামিয়ে ফেলব এখন খিচুড়ি রান্না করব তার জন্য আমি নিয়েছি দুই কাপ বাসমতি চাল আপনারা পোলার চালও নিতে পারেন তার সাথে হাফ কাপ মুসুরের ডাল আর হাফ কাপ মুগ ডাল নিয়ে ভালো মতন ধুয়ে নিয়েছি আমার চাল আর ডাল মিলিয়ে হয়েছে টোটাল তিন কাপ আর নিয়েছি হলুদ গুঁড়া মরিচের গুঁড়া এলাচ দারচিনি তেজপাতা পেঁয়াজ কুচি কয়েকটি কাঁচা মরিচ আদা রসুন বাটা আর বাটার দুই টেবিল চামচের মতন আপনারা ঘিও ব্যবহার করতে পারেন এখন বাটা দিয়ে দিলাম বাটারটা গুলে আসলেই সামান্য রান্নার তেল দিয়ে দিব এখন দারচিনি এলাচ তেজপাতা দিয়ে দিলাম তার সাথে পেঁয়াজ কুচিও দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটা খুব ভালোভাবে নেড়ে নিব এখন পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে আসছে এক এক করে সবগুলো মশলা দিয়ে দিচ্ছি তার সাথে সামান্য জিরা গুঁড়াও দিয়ে দিলাম মশলাগুলো খুব ভালো মতন কষিয়ে নিব মশলাটা খুব ভালো মতন কষানো হয়ে গেছে এখন চাল আর ডালটা মিশিয়ে খুব ভালোভাবে ভেজে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত এর থেকে খুব সুন্দর একটি স্মেল বের হবে এখন ছয় কাপের মতন পানি দিয়ে দিচ্ছি আমার চাল আর ডাল মিলিয়ে ছিল টোটাল তিন কাপ তাই আমি ছয় কাপ পানি দিয়েছি আপনারা যত কাপ চাল আর ডাল নেবেন চেষ্টা করবেন তার ডাবল পানি দেওয়ার পানিটা কিছুটা শুকিয়ে এসেছে আমি নেড়ে দিচ্ছি
এখন কয়েকটি কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ দেওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ দমে রাখবো খিচুড়িটা পুরোপুরি না হওয়া পর্যন্ত ভর্তার জন্য চার পাঁচ কোয়া রসুন টেলে নিচ্ছি খিচুড়িটা প্রায় হয়ে আসছে এখন ভালো মতো নেড়ে দিচ্ছি ভালো মতো নেড়ে উপরে সামান্য ধনে পাতা কুচি দিয়ে দিলাম ধনে পাতা কুচি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নাড়লাম নেড়ে আরও পাঁচ মিনিটের মতন চুলায় রাখবো দেন নামিয়ে ফেলব খিচুড়িটা হয়ে গেছে এখন ভর্তা বানাবো ভর্তার জন্য পেঁয়াজ কুচি টালা রসুন আর শুকনো মরিচ নিয়েছি এগুলোকে ভালো মতন লবণ দিয়ে মেখে নিচ্ছি তারপর ধনে পাতা দিয়ে আর একটু ভালো মতন মেখে নিব টমেটোর বেগুন নিয়ে ভালো মতন মেখে নিচ্ছি এখন দিয়ে দিলাম সামান্য সরষের তেল সরষের তেলটা দিয়ে ভালো মতন মেখে নিব ডিমও ভেজে নিয়েছি আমার হাজবেন্ডও চলে আসছে ভার্সিটি থেকে এখন ডিনার করার পালা এই হলো আমার আজকের ডিনার আমার এই ব্লগটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন দেখা হবে আমার নেক্সট ব্লগে ততদিন ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দয়া করবেন আর হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আল্লাহ হাফেজ